கீற்று மேகங்களை உயர் மேகங்கள்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எப்படி ஷார்ட்கட்னா கீத்து நம்ம வீட்டுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓலை குடிசை போடுவோம் அதுக்கு கீத்து போடுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து எப்பயுமே உயரமான பகுதியில் தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ கீற்று மேகங்களுக்கு உயர் மேகங்கள் ஒரு ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து படை மேகங்கள் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாழ் மேகங்கள் இதுக்கு எப்படி ஷார்ட்கட்னா இப்போ படைகள் வந்து எல்லாமே நிறைய குமிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாமே தாழ்ந்து போவாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க படைகள் அதாவது சோல்ஜர்ஸ் திரண்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் தாழ்ந்து போவாங்க அதனால் படை மேகங்களுக்கு தாழ் மேகங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது திரள் திரள் மேகங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர மேகங்கள் ஒன்று ஒரு பேர் இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கட்சி கூட்டமாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் கூட்டமாக திரளுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுத்தர வயதில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே கூடுவாங்க அதனால திரள் மேகங்களுக்கு நடுத்தர மேகங்கள்னு ஒன்று ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அடுத்தது கார்படை மேகங்கள் இதை வந்து நீங்கள் கார்னு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புயல் அடிக்கும் போது மழை இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா காரோட விண்டோ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கார்படை மேகங்களுக்கு புயல் மேகங்கள் மலை மேகங்கள்ங்கிற மற்றொரு பெயர்களும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் வச்சு படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சலாம் மேகங்களா கீற்று மேகங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மேரேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மேரேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பந்தல் போடுவாங்க அது வந்து கீத்தில் போடுறாங்க அந்த கீத்துக்கு அவங்க பண்ண செலவு பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் செலவாயிருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயரமான பகுதியில் அதாவது ஹைட் அதனை மேலே தானே போடுவாங்க அதனால் அது வந்து உயர் மேகங்கள்னு ஒரு பேர் இருக்கு கீத்து போட்டுட்டால் நமக்கு அந்த உள்பகுதியில் வந்து மழை வராது அதனால் கீற்று மேகங்கள் எப்பொழுதும் பனி மழைப்பொழிவினை கொடுப்பதில்லை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கீத்து போடுறதுக்கு வந்து நார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கட்டுறதுக்கு அதனால் நார் போன்ற அமைப்பை கொண்டிருக்கும் ஆனால் சுருள் போன்ற அமைப்பு இருக்காது அந்த கீத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருள் சுருள் தொங்குச்சுன்னா அதை கத்தி வச்சு கட் பண்ணிடுவாங்க அதனால அந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த ஏரியா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் படை மேகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படைகள் வராங்க அவங்கெல்லாம் தாழ்ந்து போய் வராங்க அந்த இடத்துல படைகள் எதை மென்ஷன் பண்ணதுன்னா மேரேஜுக்கு வந்து வரவங்கள ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அந்த மேரேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வராங்க ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அந்த ரெண்டாயிரம் பேரும் தாழ்ந்து போய் வராங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடர் சாம்பல் நிற விரிப்பு போட்டு அதில் வந்து சாப்பாடு பரிமாறுறாங்க அந்த ரெண்டாயிரம் பேர்த்துக்கும் அந்த ரெண்டாயிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளரில் வந்து சிறு சிறு பனித்துளி மாதிரி ஹேண்டை வாஷ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இதை நீங்கள் புக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது படை மேகங்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கும் இதுக்கு வந்து தாழ் மேகங்கள் ஒரு பேர் இருக்கு அப்புறம் அடர் சாம்பல் நிற விரிப்பு போன்ற ஒரு கலர்ல இருக்கும் சிறு சிறு பனி தூரல்களையோ அல்லது பனி புனைவினையோ கொடுக்கும் திரள் மேகங்கள் திரள் மேகங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர மேகங்கள் இன்னொரு பேரும் இருக்கு நடுத்தர மேகங்கள்னா அதாவது இது எப்படி இருக்குன்னா திரள் திரளா பருத்தி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெடிச்சு போச்சுன்னா அது எப்படி திரள் திரளா இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி திரளா இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டிருக்கிறது என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா அதாவது தனியாகவோ அல்லது அணியாகவோ அல்லது சிதறையோ காணப்படும் அப்படின்னு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேகங்கள் வந்து மலைப்பொழிவு மின்னல் மற்றும் இடி ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையதாக இருக்கும் திரள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்படை மேகங்கள் கார்படை மேகங்களை நீங்கள் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நார்மலாக நம்ம ஓட்டக்கூடிய கார் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த காரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்குத்தாக இருக்கும் அந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்குத்தான ஒரு பகுதியில் போயிட்டு இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த காரோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா கருமை அல்லது சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் கனத்த மலைப்பொழிவு கொடுக்கறதா இருந்துச்சுன்னா அந்த காரோட விண்டோவை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா புயல் அல்லது மலை மேகங்கள் என அழைக்கப்படுது அந்த காரில் இருக்கும்போது புயல் அல்லது மலை மேகங்கள் அழைக்கப்படுது